Sê gaf vir die ou lang show, hier kom my ding. Psalm 85 vers 6, vir die wat die bybels gebring het. Net soos die die koorkie, gesing het, kom oos skepper gees. Dit is een gebed, dat God sal kom en ons kom aanraak. Dat God ons sal vul met sy heilige gees. Nou kom David in Psalm 85 vers 6, en hy sê hierdie woorde, kom jylle recht. Hulle sal nou die, die powerpoint daar boe hee. Psalm 85 vers 6 sê, sal jy ons nie weer levend maak, so dat jy volk in jy kan bly wees nie. Laat ons jy goedertierenheid sien, o Heere, en gee ons jy hem. Sê bykie amen. Wie soek haar leven? Ek wil het nie doen nie, maar dat moet ek het doen. Sê gevrouw langs jou, jy lyk asof jy bykie leven nodig het. <laughs> Die Amplified Bible sê, Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show your mercy and loving kindness, O Lord, and grant us your salvation. Will you not come and revive us again? Sal jy ons nie weer levend maak nie? Nou, dit spreek van iets wat levendig was, maar iwers langs die pad. <laughs> Ek gaan nie vir jou sê om vir jou langs jou te sê, jy lyk een bykie gevrek. Maar, Ek sal nie dit doen. Levend maak, spreek van, eens op die tijd was daar lewe. Maar nou is daar nie meer soveel lewe soos wat daar voorheen was nie. En ons toon nie meer die lewe wat ons altyd getoon het nie. En daai opgewondenheid, nie wat hou ek van, ek hou van een nieuwe bekeerling. Het jy al een nieuwe bekeerling gesien, as hy pas tot bekeering gekom het, hoe aan die brand hy is, en hoe, 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 hy, hy is so opgewonde oor dit wat hy beleef het, en dit wat hy ervaar het, en dit wat hy gekry het, hy wil net allemaal rondom aan, hy is nog nie eens, hy weet nie hoe met te doen, en al wat hy wil doen is, hy wil aan die siele vir God wen. En ek bid dat die kerk weer so sal word, al as jy 30, 40 jaar terug het gered, dat jy weer so sal word, dat jy nie, nie kan wacht om aan die siele vir God te kan wen nie, omdat jy so opgewonde is oor die Heer. Ek en jy moet kan weet, die kerk is nie organisatie nie. Pastoor Johan het het gesê hierdie week, die kerk is nie organisatie nie, dit is een organisme. En een organisme is iets wat levendig is. Een organisatie is iets wat dood is. Dit is een klomp reels en regulaties. Dit is een organisatie. Die kerk bestaan nie uit reels en regulaties nie. Die kerk bestaan uit een levende organisme. Manne en vrouwe wat leef vir die Heere. Amen. Nou Colossians 1 vers 18 sê, Hy, dit is Jesus, is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, so dat hy alles, hy sê, so dat hy in alles die eerste kan wees. Wie waar wil God eerste wees? In jou hart, in jou hart, in jou hart, in jou hart, en in jylle harte, en in jylle harte, God wil alles, en allemaal wees, en hy wil die, eerste wees, die message bybel sê dit, and when it comes to the church, he organizes, and holds it together, like a head, a body, <laughs> wie wat is amazing, is dat alles in jou word bestuur, dier hierdie, hierdie brein, nee, En wie wat is vir my amazing, 
dat mensen kan denken om ze te ontstaan die de Big Bang. Nou, ik wil vir jou sê, kan een Big Bang maken dat als een magie naar je oog toe vliegt, dat jou oog in een split seconde kan knip, omdat hij magie uit je oog het. Of die oomblik, als die dokter jou so op jou knie staan, dat hij knie soms so kan reageren. Of dat die intense en complexe mens wat jy is, kan nie ontstaan het dier Big Bang nie, dit het ontstaan dier God wat het doel gehad het om my en jou te maak. En dan sê Jezus, ek wil die een wees wat alles in jou is, en die eerste in jou is. Hy sê, like a head doing, uh, does a body, hy praat van organizers and holds it together. He was supreme in the beginning, and leading the resurrection parade, he is supreme in the end. From beginning to end, he's there, towering far above everything and everyone. Ah. Ek wil nie onsensitief wees nie, daar is mense wat hier die afgelopen tyd geliefd is verloor. Maar hulle noem jou, as hier die brein nie meer functioneer soos dat hy moet nie, dan noem hulle jou brein dood. Beteken daar is nog leven, die hart kan nog klop. Maar hier die brein is brein dood, dan beteken het, hy kan nie meer vir die arm sê om te beweeg en vir die hand sê om te beweeg. En dan in die proces, dan is jy nie meer dit wat jy vir ons stel is om te wees op hierdie aard. En ek wil vanmorgen vir die kerk sê, Jesus Christus leef en hy leef tot in alle eeuwigheid. Hy is die hoof van die lichaam. Hy is die hoof van die lichaam. En hy wil alles en in alles eerste wees. Nou kom Jesus in Johannes 10 vers 10, hy sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle lewe kan hee. En dit in oorvloed. Beteken, God wil graag hee, die kerk moet leef, en die kerk moet al die lewe hee, wat God om bedoel het om te hee. En dis wat Jesus sê, Jesus kom in Johannes 14 vers 6, en dan sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die vader, behalwe dier my. En weet u wat is vanmorgen vir my amazing dat die kerk vanmorgen vol is, behalwe vir een paar sitplekke, en dit beteken dat hierdie lichaam is bezig om lewe te kry. Geer die heren bykie lof of my. Ach, moet nie sê, pastoor, maar ek het lang al lewe gehad, nog voor jy hier was. As die kerk bezig is, om te leef, en te herleef, dan sien jy groei. Hallo? Daar is nou net een vrou uit met een babiekie. Kijk oor een paar jaar van nou af, hoe lyk die babiekie? Nou is het klein, nou is het tingerig, nou kan het omself nie help nie, as ma om nie voet nie, en, en ma versorg om nie, dan kan hy nie wees, wat hy moet wees nie. Maar hoe meer hy gevoed word, sê die hy vir sy, sy, hoe meer sy gevoed word, hoe meer groei sy, en hoe meer sy groei, hoe meer kan sy doen, wat sy nog nooit voorheen kon gedoen het. En hoe meer sy groei, kan sy uiteindelik haar volle potentiaal bereik, en uiteindelik gaan sy iemand wees, wat weer lewe gee, aan een ander babiekje. Gee die heren bykie lof over. Hierdie kerk gaan geboorte gee. En ek wil vir julle sê, as ons gaan begin swanger wees, as ons gaan begin swanger raak, dan gaan ons sien wat God kan doen, nie net in ons nie, maar wat God kan doen dier ons. Partij keer soek ons, die rede dat ons dood is, of die rede dat ons nie werk nie, skies dat ek nou hierdie woord weer gebruik, die rede dat die kerk partij keer gevrek is, 
Nou nie hierdie gemeente, ek praat nou van, hoe het jou pastoor Johan gesê? Die gemeente is daar in Bloemfontein. Nee, ek wil elke keer van hom sê, Amen, Amen, Amen. Een paar tieners, nou as het ons was, het ons die paarse kar gevat, sonder sy toestem. Ek is diep uitgehaal hoor. As het ek was, het ek my paarse kar geleen, sonder sy toestemming, want hy sal nooit vir my ja gesê. Maar een paar tieners, met toestemming vat paarse kar, en hier rij hulle, en die kar gaan staan sonder petrol. Ek skies, nou loop ek het vooruit. Die kar gaan staan. Die een sê, ek dink is die kabereiter. Dis die vergasser. Die andere een sê, nee, daar gaat jy, 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 dis definitief die vonkproppe. En die andere een sê, dis die batterij. Dalk is die batterij pap, en uiteindelik om die laaste een, en hy sê, weet jylle wat, daar is nie petrol in die kar. Ons wil baie keer die fout soek op ander plekke, terwyl die kinders van God weer moet petrol kry terwyl die kinders van God weer een inspuiting moet kry, terwyl die kinders van God weer een aanraking van die heilige geest moet kry, want er ons weer moet sing, kom oor skepper geest, kom in al die volk, kom in al die kracht, want er ons moet sing, sê anointing fall on me, ons moet sing, send a new touch of fire on my soul, wat ek en jy moet begin soek, na meer van die Heere, hier kom David, En David sê in Psalm 85 vers 6, hy sê in die Amplified, hy sê, Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Dat sê, show mercy and loving kindness, O Lord, and grant us your salvation. Nou, kyk gegaan wat sê die message. Die message is daar. Hy sê, will you not, hy sê, why not help us make a fresh start, a resurrection life? Wie sê, Heere, ek soek een nieuwe aanraking. Gee my weer een nieuwe aanraking. Kom en raak my weer ook niet aan. Hy sê, will you not give us a fresh start, a resurrection life, then your people will laugh and sing. Hy sê, show us how much you love us, God. Give us the salvation that we need. Ons is geplaas tussen een klomp mense wat mag verloore gaan as ons nie lewe kry nie. Daar is een klomp mense wat kan verloore gaan, as ons nie gaan, en ons gaan hierdie lewe wat ons het, met hulle deel nie. As ons nie gaan, en ek raak aan stikling, het jylle al gesien as iemand, een levendig is, en opgewonde is, en opgewek is, as die persoon in een vertrek inkom, dan maak hy somme allemaal rondom om levendig. Het jylle het al gesien? Nee, of een vrou wat inkom, die hart van die paard, nee, as die persoon instap, dan, dit is nie sommer net sachies inkom nie, dit is die deur oopswaai en sê, hallo, ek is hier, ken jylle sikke ouwens, wees gauw na iemand wat jy ken, iemand wat, as hulle instap, hoor jy, ek het jylle vertel van oom Shorty Stapelberg, en oom Shorty Stapelberg was net so klein oompie, met so lekke baard, en, en, Nou, as oom Shorty gekom het, ons het was by die Christen veldwachters, en wanneer ons nou opdaag en ons meld aan, of dan kom oom Shorty na ons toe, en dan kom sy vir jou. Wat sê jy? Dan sê ek vir hom, nie niks oom. Hy sê, man, en my sê nie niks nie, sê prijs die heren. Nou, wanneer oom Shorty nader gekom het, nog voordat hy daar aankom, dan begin jy al te sê, prijs die Heere. Daar is iets omtrend hom wat net gemaakt het, as hy daar aankom, dan is jy ook somme lewe, dan wil jy ook somme sê, prijs die Heere. Hier is een gebed vir haar lewe. Hier is een gebed van, Heere, ek soek nieuwe lewe, ek soek nieuwe kracht. Die afgelopen week het ek met jou gepraat, en woord op het drafstap, oor as ons herleving soek, dan is daar seker goed wat ons moet doen, en een van hierdie dinge is, en ek gaan met jou oor vier B's geseld vanmorgen, die eerste B, 
is om te belei of berou te hee. Ek en jy kan nie nieuwe lewe kry, wanneer ek en jy nie besef, wat het ons doodgemaak, wat het ons kon beroof, wat het ons kon besteel, wat het ons lewe kon wegvat, en dat ek en jy nie meer die lewe het, wat ons het. Is eers wanneer ons het besef, en ons beleid het vir die Heere, Heere, vergewe my dat ek dit toegelaat het, vergewe my dat ek dit toegelaat het, vergewe my dat ek nie meer my Bijbel lees nie, vergewe my dat ek nie meer so actief is in my aanbidding nie, vergewe my vir die dinge wat ek toegelaat het, en, en is hier die beleidnis, wat God te kans gee, om my reveer herleving in my binnenste te kan gee. Jesaja 7 vers 15, hy sê, want so sê die hoë en verhevene, wat in die eeuwigheid woon, heilig is sy naam. Hy woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbrijselde en nederige van geest, om te laat herlewe die geest van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrijselde. Jy sal onthou dat ek vir jou gesê het, mense verander net vir twee redes. Die eerste rede hoe kom mense verander is, ek wil graag iets he, so graag, ek is bereid om te verander. Ek wil verander, want ek wil dit graag hee. Die tweede rede is, wanneer ek seer genoeg kry, ek moet verander. Waar is die ouders wat saam met my op school was? Ek praat nou van my ouderdomsklas. Die ouders wat nog pak slaag gekryd op school, waar is hulle? <laughs> Uh. <laughs> daai meneer met die rotang as jy nie wil leer nie het wat gedoen hy het jou seer genoeg gemaakt dat jy maar vir die volgende toets toch gaan leer amen beteken jy het seer genoeg gekry jy moet vaner nou wie van jylle het sikke paas gehad dat as jy een pak sla by die school gekryd, kry jy nog een pak sla by die huis op. <laughs> ja, daar is min tye wat ek blij was, my pa is vroeg in my leven weg, ek praat nou van, hy is oor leven toe, ek so 8 jaar oud was. En ek het baie keer, was ek hartseer, en baie keer was ek selfs kwaad vir die heren. Maar wanneer ek nie pak sla kry nie, <laughs> was ek maar baie blij. God wil hee, jy moet verander want hy het soveel om vir jou te gee God het soveel om vir jou te doen God het soveel wat hy nie net in jou wil doen nie, maar dier jou wil doen hy sê, by die, hy, hy, hy woon op twee plekke hy woon in die hoog, hoog en verhewe en hy woon by die verbrijselde van hart God wil graag by my en jou kom woning maak en hy dit kom doen dier Jesus Christus het hy vir ons uh, die, die Die, die pad opgemaak, ons harte kom verander, so dat die heilige geest in ons kan woon, en dat die heilige geest nie net by ons is nie, maar binnen in ons kan wees, en dis waar God sy woning kom maak, en dis hoe kom my lichaam nou die tempel van die heilige geest is, maar God wil nie net in ons persoonlik woon nie, hy wil ook in ons midde wees, hy wil hier homself openbaar op een krachtige, hy wil laat herlewe die hart van die nederiges, en laat herlewe die hart van die verbrijselis, Wanneer ek en jy vir ons verootmoedig voor die Heere, verloor ek en jy nie. Baie keer, wanneer ek moet nederig wees, en die knie buig, dan voel ek, dis een vernedering, en ek voel ek verloor iets, en God sê, jy gaan nie verloor nie, jy gaan wen. Wanneer jy jouself verneder voor die Heere, die message bybel sê, hy sê, from the high and towering God, who lives in eternity, whose name is holy, I live in the high and holy places, but also with the low spirited, and the spirit crushed, and what I do is, I put a new spirit in them, get them up, and on their feet again, sê prijs die Heere, God wil nie net kom en in jou, en nie vernieuwing bring nie, God wil jou op jou voete bring, en God jou wil jou weer laat huppel en spring, sê bieke prijs die Heere, die Amplified Bible sê dit, hy sê, I dwell in the high and holy places, but with him also, he is thoroughly penitent and humble, of humble spirit, he said to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the thoroughly penitent, those who are bruised with sorrow, with sin. And as ek en jy jammer is oor ons sonde, as ek en jy nie aan die verloor nie, ek en jy is aan die wen. Amen. 
ons is aan die wen. Nou sê 1 Petrus 5, hy begin by die beegedeelte, hy sê, God verstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gij genade. Wie wanneer is ons hoogmoedig? Wanneer die heilige geest met ons praat oor die goed wat verkeerd is in ons levens, en ek en jy sê nie, sal het nie verander. Dan betekent het ek weerstaan die heilige geest. Wanneer ek weet, ek het iemand nie vergewe, ons is bezig met die 70 mal 7, ons is bezig om te praat oor vergifnis, en wanneer ek op een plek kom as een kind van die Heere, en ek is nie bereid om iemand te vergewe nie, dan sê God, jy moet die persoon vergewe, en ek sê ek sal nie, voordat hy nie vir my kom sê, is jammer nie, voordat hy nie kom recht maak nie, dan ga ek nie vir hom sê, en ek ga hom nie vergewe nie, en ek sit met onvergewe gesit sit nie, in my hart, wat is dit? Is hoogmoed, ek verhef my boek aan die woord van God, En dan beteken het, ek is bezig om God te weerstaan, en ek is bezig om God my vijand te maak, want God wil eindelijk in my woon, en hy wil kom, en my hart kom, laat haar leven. En gaan kyk maar na die ou, wat met sit met onvergeving sy sint het. Daai ou het nie blijdskap nie. Daai ou het nie vreugde nie. Daai ou, selfs al so dit lyk as wil hy het, dis voorgee. Daai persoon sit met die tronk, daai persoon sit nie net self in die tronk nie, maar is ook eersig om ander mense toe te sluit in die tronk, en in die proces het hy nie blijdskap nie, of sy het nie blijdskap nie, en ek en jy moet kan vergewe en vryspreek, so dat God ons kan rewaaf. Kijk gegooie, ek en jy moet vanmorgen kan weet, hy sê onderwerp jou daarom in nederigheid aan die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die tyd wat hy bestem. Die tweede ding wat ek en jy moet hees, is nie net berouw en beleidnis, die tweede ding wat ek en jy moet hees, is een begeer. Dat ek en jy sal begeer. Nou, ek wil graag vir jou vraag, wie begeer haar leven? Wie begeer dat die Heere iets niet sal doen, nie net vir jou nie, maar vir die kerk? Wie begeer dat die Heere rechtig om selfs so openbaar in ons midde? Nou, 1 Konings 3 vers 5, kom die Heere, en hy kom en hy, en hy vraag die Koning, begeer wat ek jou moet geer begeer wat ek jou moet gee. En as die Heere voor jou moet staan, en hy moet vanmorgen vir jou vraag, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Weet jy wat, een blinde bart die mees het voor die Heere kom staan, en toe die Heere vir hom vraag, wat wil jy moet vir jou doen? Al wat hy vraag is, die Heere ek wil sien. Vanmorgen vraag die Heere vir jou, wat begeer jy? Het jy rechtig een begeerte voor die Heere? Nou, ek dink die sisters is vir ons een beter voorbeeld van begeerde. Wanneer hulle daar in die mol stap, en hulle stap voorbij die winkel daar, sê nou maar troos, en hulle kyk na die nommerkie, wat daar in die venster is, dan sien jy, hoe iemand van doodgewone, somme net, ek is bezig om my eie business, te doen, hoe hier in hulle een begeerte ontstaan en hy begeerte trek en weet hulle wat sê die bybel, die bybel sê niemand kom in die versoeking nie God versoek niemand nie en hy word ook dier niemand versoek nie, maar jy word versoek wanneer jy dier jou eie begeerte verlok en verleid en weet wat gebeur hierdie vrou sal net op pad sê nou maar na mag en bean toe skielik voel sy mag en bean is nog te ver, troers is nader en jy sien begeerte die oorhand krij, en begeerte dra vrug, sy gaan in die aantrekkamer in, om om aan te pas, en die vrug, waar sonde, sy betaal vir hom, met een mans kredietkaart, en sy kom by die huis, en die man vraag vir, en dit, en sy sê, the devil made me buy it. En die man sê, didn't you tell the devil, get behind me Satan? She said, I did, but then he said, you look good from behind as well. Dis slechte begeertes. Hoe wonderlik sal wees, is wanneer ek en jy begeertes alleen na God, 
een begeerte heen naar zijn kracht, een begeerte heen naar aandoening van die Heilige Geest. Als ik in jij die goede begeerte zal heen, ik zoek meer van die Jere in mijn leven. 1 Konings 3 vers 5, hy sê in die Engels, hy sê, ask what I shall give you. Die brood, of die woord in die Hebrews, beteken to inquire, to request, to demand, to ask, to beg, hy sê selfs to borrow, to lay, to charge, to consult, to wish. Hier is my vraag vir my en vir jou, wat wens jy die Heere moet vir jou doen? Wat wens jy dat die Heere vir jou sal doen? Wat wens jy dat die Heere vir jou wil doen? Philippense 4 vers 6, maak jylle begeertes aan God bekend, door gebed, smeking en danksegging, en die vrede van God wat alle verstande boven gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar. Betekend, kom ek en jy, gaan van begeerte, oor na die volgende stap, maar kom ons kom nou daar. Hoor gau gau wat sê paar ouwens oor revival. Revival is a renewed conviction of sin and repentance, followed by an intense desire to live in obedience to God. It is the giving up of one's will to God in deep, in deep humility. Beteken dat ek een begeerte sal heen na God, en dat ek van sekere goed sal ontsla raak, so dat ek God kan kry. Hoor gau wat sê John Wesley, Hy sê, give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God. And I care not whether they be clergymen or laymen, they alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. Nee, nee, nee. Dis nie net een of twee amens nie. Sê bykie amen. Beteken God sê vir morgen, nou die pastore wat in die huis is, stik goeie hand op. Pastoor, pastoor Karel, Waar is pastoor Johan? Iemand het om gevraag sien. Hier is, daar is pastoor Johan daar, pastoor Andries en uh, Laurens. Elke een van ons moet kan weet, is nie net ons wat God wil gebruik nie, maar God wil elke lidmaat gebruik wat homself tot beskikking stel van die geest van God. En God wil een beroering bring, God wil een deurbraak bring. Kinders van die Heere, Ek wil vir julle sê, die 17e maart reel ons een gesamentlijke gebedsaksie op Dr. Malan school. En ons gaan saam die Heere vertrouw, dat ons gaan bid vir deurbrake nie net in ons dorp nie. Ons gaan bid vir deurbrake in ons provincie, ons gaan dit vir deurbrake in ons land. Die Heere gaan een syking bring, die Heere gaan een deurbrake bring. Maar het kost manne en vrouwe, dit kost manne en vrouwe, wat een nieuwe aandoening het van die heilige gees, so dat ons het kan recht krijg. Die derde ding wat ek en jy moet doen, ons moet een besluit neem. Wil ek rechtig herleving hee? Wil jy rechtig herleving hee? Beteken dit moet nie net een begeerte wees nie. Dit beteken daar moet een besluit wees. Ek gaan alles doen om het te kry. Ek gaan alles in my vermoed doen om het te kan recht kry. Ek gaan net vannacht vir julle een story vertel. Dit is nou op, sê nou maar op Netflix. Een jong sien speel hierdie video games, hierdie racing car games. En dit is een ware verhaal wat uiteindelijk daar uitgebeeld word. En hierdie jong sien sit met die begeerte, hy wil eendag een racing car driver wees. En sy pa het nie aan hom geglo nie, sy pa het die altijd om gevat, en sê nie, hy moet of een sportman word, of hy moet een ander werk gaan doen nie sy pa het nie in hom gegloon en sy pa het om heel tyd probeer afraai. En toe kom dit dat Nissan is bereid om al hierdie hierdie ouwens wat wat noem ons dit daai internet sport baas hier te doen. Hy is nou bezig om hierdie karretterij op die op die op die internet en hulle is bereid om al daai ouwens te vat en hulle ware reisieskar bestuurders te maak. En dan is die flik nou die hele, hoe die, die proces geloop het, totdat die sien uiteindelik die Le Mans wen. En hoe sy droom bewaar het, maar weet wat het hy gedoen? Hy het een besluit geneem. Ek gaan nie doen wat my pa wil het moet doen nie. Ek gaan nie doen wat ander mense sê het moet doen nie. Ek gaan doen wat die droom is wat in my hart is. En hier is die besluit, kinders van God, gaan ek en jy bly waar ons is, geestelik, gaan ek en jy bly waar ons is, en, 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 emotioneel, gaan ek en jy bly waar ons is, of gaan ons besluit neem, ek 
wil meer hee, ek soek meer van God, ek soek meer van sy kracht, ek wil meer wees vir die Heere, en ek wil meer doen vir God. Dat beteken daar moet een besluit wees. In Josa 24 vers 15, dan kom Josa, en hy, hy confronteer die volk met een besluit, hy sê, maar as dit verkeerd is in jylle oe om die Heere te dien, kies dan vir jylle vandag wie jylle wil dien, of die goede van jylle vaders, daar ook kan die oe vraat, of die goede van die Amorieke in wie sy land jylle woon, maar ek in my huis, ons sal die Heere dien. Amen. Dan beteken dit, dit kost een besluit, ek gaan vir God leef, en ek gaan nie net bly waar ek is nie, ek gaan nie soms net een mediehoker kind van God wees nie, ek wil krachtige, heilige geest vervulde, talensprekende, profiterende, krachtige kind van God wees. Amen. Dat ek en jy sal bly, of nie bly waar ons is nie, maar dat ons sal wees, wat God wil hy ons wil wees. Re- Leonard Ravenhill sê hier die woorde. Hy sê, as long as we are content to live without revival, we will. So lang is wat ek en jy, weet jy wat, die duivel sal het altyd vir jou makkelijk maak, die wereld sal het altyd vir jou makkelijk maak, ek wil sê, die vlees gaan het vir jou natuurlijk makkelijk maak. Ek wil vir julle sê, het is my makkelijker om te sit in Netflix kyk as om uit te gaan en as jy vir God te gaan. En ek, 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 ek wil, vanmorgen moet jy my hart baie mooi hoor. Ek sê nie, daar is verkeerd om so nou in die Netflix te kyk. Ek doen dit ook. Maar wanneer ons so gemakkelijk word, dat al wat ons doen is vlieg kyk, al wat ons doen is dit doen, ah, ek wil nie eens, ah, en kom ons gaan nie daar nie. Ek en jy moet vanmorgen besluit neem, wat is die belangrijkste? En dat ek en jy vanmorgen, sal sê, Heer, wil nie jy blij nie, ek soek nou meer van jy, ek soek nou meer van jy. Die volgende ding wat ek en jy moet doen, is bid. Bid, 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 herlewing is nie iets wat inwaai van buiten af nie, Dit is een gebed uit jou diepste wees om weer te wees wat jy eens was. Dis wat David doen. Hy sê, Heere, sal jy nie ons weer levend maak, so dat die volk en jy kan bly wees. Hy sê, laat ons weer herlewe. Hy sê nie Engels, revive us again. En ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van God, God wil in jou hart herlewing bring. God wil in my in jou hart. Nou ek wil vanavond, wil ek graag vir julle bid, vanavond wil ek met jou praat oor die resultate van haar leven. Dit gaan te lang vat, as ek het vanmorgen met jou moet deel, ek wil julle vraag, en is dit warm in die kerk. Ek gaan om kort knip vanmorgen, maar ek wil vir jou asjeblief vraag, moet nie vanavond wegblij nie, kom vanavond sê sê weer. Vanavond sê sê weer, is die kracht aan, en dan kan ons al die eikons ansit, en dan kan ons een lekker tijd in die kerk heen, en ons kan sing tot laat, en ons kan bid tot die volgende morgen toe, ons kan allerhand goed doen nie rechtig nie, ek wil jou net vraag, kom vanavond, en kom kyk na die resultate van haar leven, en kom ek en jy, soek God na meer, kom ek en jy, soek God vir meer in ons, en meer dier ons, dat ons krachtige instrumente, in die hand van die Heere kan wees, daar is een koorkie, ek het nou nog gesê, send a new touch of fire on my soul, dan gaan ons weer terug, na kom oor skepper gees, en terug na anointing toe, maar kom ek en jy, net vir die volgende paar minuut, kom ons aan bid, die Heere, en kom ons bid, die Heere, Heere, send a new touch, of fire in my soul, vanavond gaan ek ook vir mense bid, vanavond gaan ons saam met jou bid, ons gaan bid vir nieuwe lewe, ons gaan bid vir nieuwe kracht, ons gaan bid vir herleving, ons gaan die Heere vertrouw, dat die volgende paar weke, moet jy nie mis nie, sê gaan vir jou langs jou, jy moet die volgende paar weke nie mis nie, Die volgende paar weke moet jy nie mis nie. God is about to do something great. In Jesus name. Kom staan. Send a new touch of fire on my soul. Send it now. Send it now. God fire on my soul. Send a new touch of fire.
Ik hou samen met mij berouw. Zij samen met mij begeer. Zij samen met mij besluit. Zij samen met mij bid. Wie niet net daar wie is, net twee keer gaan ons het zijn. Een ooitje vol van me. Oh, and oh. Ik kan jou zitplek niet in baie, baie dank. 